welcome back uh, my dear student of standard 9th and in this session we are going to cover the history part so we are basically going to cover chapter number 2 that is the first world war and the russian revolution friends i am going to cover this chapter into three parts in the first part i am going to cover uh, all the actions which took place before the first world war basically lai lad hone se pehle kuch mahol banta hai na that we are going to discuss in this uh, session the first part in the second part i am going to discuss the first world war exit the first world war and in my third uh, part i am going to discuss the russian revolution i hope aapko samajh mein aa gaya hai ki kaise main is chapter ko cover up karne wala hu so without any delay let's move to the uh, first page and maine basically teen page hi rakhe hue hain so friends as you can see so abhi tak uh, it is somewhere in the uh, 19th century european countries kya kar rahe the they are moving to the asian or african country jaise england uh, india mein aaya tha they established their uh, colonies over here ha na and then um, unhone apne colony establish karke india ke logo ko exploit kiya unko looted and all that yahi sab scene chal rahe the french wale country wale bhi wo kahin pe ja rahe the apni colony establish kar rahe the and wahan ke logo ko exploit kar rahe the सेम थिंग स्पेन के लोग भी कर रहे थे एंड पोर्टुगीज पीपल भी कर रहे थे पर कहीं ना कहीं ये जो तीन चार कंट्री जो पूरे वर्ल्ड पे अपनी जो क्या बोलते हैं हुकूमत जमाना चाहते हैं तो इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया और उसी का नतीजा था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओके सो एशियन कंट्री एंड अफ्रीकन कंट्रीज को उनकी लालच की सजा भुगतनी पड़ी एंड ये कम्प्लीटली रूइन हो गए कंगाल हो गए एंड इसी के कारण फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हुआ ही हुआ बोलसेविक रिवोल्यूशन जो रशियन रिवोल्यूशन के अंडर कवर होता है वो हुआ सो so, स्टूडेंट पहले हम लोग कवर अप करेंगे इन माय फर्स्ट पार्ट वेस्टर्न यूरोप एंड कॉलोनलिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका सो फ्रेंड्स वेस्टर्न यूरोपियंस के कंट्री क्या कर रहे थे वो अपने अपने जोग्राफिकल बाउंड्रीज एक्सपांड कर रहे थे एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री में उनका जो लालच था ज़्यादा ज़्यादा रॉ मटेरियल एक्वायर करने का इसके लिए वो ज़्यादा ज़्यादा कॉलोनी इस्टेब्लिश कर रहे थे नाउ हियर सम एग्जांपल इज गिवन स्पेन हैड टेकन कंट्रोल सी सेकंड लास्ट लाइन मैं रीड कर रहा हूँ नैदरलैंड बेल्जियम लक्जमबर्ग तो उन्होंने इस एरियाज पे कंट्रोल कर लिया ओके लेटर ऑन उन्होंने कुछ फ्रांस के पार्ट को भी कैप्चर कर लिया आफ्टर डेट पोर्टुगल कम अंडर द रूल ऑफ स्पेनिश किंग बिकॉज ऑफ द ब्लड रिलेशन तो पोर्टुगल भी स्पेनिश के अंदर आ गया था एंड फॉर द सिक्स डिकेट्स मोनोपली ऑफ इस्टेब्लिशिंग द कॉलोनी इज द नॉन यूरोपियन कंट्रीज वॉज विद द स्पेन सो शुरुआत में कुछ जगहों पर स्पेन भी डोमिनेट करा था सिमिलर थिंग हैपन विद द इटली एंड जर्मन ओके सो इन लोगों ने भी फ्रांस को एंड ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रीज को भी उन लोगों ने एक्सप्लोइट किया ओके एंड बाद में इन लोगों ने फिर यूरोपियन कंट्रीज ने एशियन कंट्री अफ्रीकन कंट्रीज आई एम सॉरी टू से यहाँ पे टेक्स्ट बुक में नथिंग इज मैंशन अबाउट द साउथ अमेरिकन कंट्रीज ओके सो वहाँ पे भी बहुत जम के एक्सप्लोटेशन होता था सो so, सभी लोग क्या कर रहे हैं इंग्लैंड के फूड स्टेप पर चल रहे हैं होता है ना कोई अगर पड़ोसी अमीर बन रहा है तो हम पूछते भाई क्या सो करो सो तुम्हें है ना पूछते हैं और फिर बाद में अच्छा ये बिजनेस कर रहे हैं फिर हम लोग भी उसी बिजनेस में कूद जाते हैं सेम वे इंग्लैंड दूसरे कंट्री इंडिया जैसे कंट्री में आ रहा है कॉलोनी इस्टेब्लिश कर रहा है और जम के रॉ मटेरियल की लूट मचा रहा है फ्रेंच वाले लोग कहाँ पीछे रहेंगे उन्होंने भी सेम चीज़ें फॉलो की पॉर्टिगीज लोगों ने भी सेम की और इटली जो है ना ये मतलब एक पड़ोसी तो होता है जो जलता है है ना से फॉर एग्जाम्पल अगर आपके आ, कोई नेबर कार लेके आता है तो कुछ पड़ोसी अच्छे होते हैं वो सोचते हैं वाह कार आ गई है हम लोग अब घूमने चलेंगे लॉकडाउन के बाद है ना बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गए और कुछ पड़ोसी क्या सोचेंगे देखना एक दिन एक्सीडेंट होगा इसी में ही मरेगा एनी हाउ सो इटली के साथ कुछ ऐसा हो रहा था सो so वो हैप्पी नहीं था अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो वेस्टर्न यूरोप में आता है अब हम बात करेंगे कॉलोनलिज्म इन एशिया एशिया की बात करते हैं यहाँ पर इस पैराग्राफ में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा कंट्री एशिया के कौन से कौन से कंट्री को कंट्रोल कर रहा है ओके तो जैसे ही 
वी नो इट वन थिंग वेरी वेल देट ब्रिटिश फर्स्ट डेट टू चार्ज इन द इंडिया एंड उन्होंने इंडिया को अपना गुलाम बना लिया आफ्टर डेट दे एंटर इन द श्रीलंका श्रीलंका को भी एंटर में कर लिया देन दे गो टू द म्यांमार वो भी आजकल सिंगापुर में बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है तो सिंगापुर भी पहले ब्रिटिशर्स का ही एक पार्ट हुआ करता था एंड देन मलेशिया ऑल्सो ओके फ्रेंड्स जैसे ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया ना वैसे ही उन्होंने चाइना पे रूल किया बट चाइना को उन्होंने एक अलग स्ट्रैटेजी से यूज़ किया इसके लिए उन्होंने ओपियम वॉर लड़े गए ओपियम वॉर क्या होता है सी ब्रिटिशर्स को पता है कि डायरेक्टली हम लोग किसी आर्मी से सीधी टक्कर नहीं ले सकते तो उन्होंने क्या किया पूरे वर्ल्ड में नॉट पूरे नॉट पूरे वर्ल्ड में चाइना के लोगों को एक आ, जो ओपियम होता है ना जिसको हम लोग चरस गांजा बोलते हैं उनको उसकी नशे की लत लगवाई तो उनकी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इसका सेवन कर रही थी नशा कर रही थी और जिस देश में इतनी प्रॉब्लम हो उस कंट्री को हराना बहुत ईजी हो जाता है एंड इसी चाइना की वीकनेस का एडवांटेज उठा के चलो इंडिया के साथ एक चीज़ अच्छी हुई कि पूरा इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर में था लेकिन चाइना की वीकनेस का एडवांटेज उठाया जापान ने रसिया ने जर्मनी ने फ्रांस ने बेल्जियम ने एंड इवन अमेरिका ने उन्होंने क्या किया पूरे चाइना को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया और जम के एक्सप्लोइट किया ओके चाइना नो डाउट आज एक बहुत स्ट्रांग कंट्री है बट उसकी हालत तो बहुत ख़राब थी ओके एंड चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद अब ये जो लालची देश है ना वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अब इनकी नज़र जाती है अरब कंट्रीज पे जहाँ से बहुत सारा ऑयल निकलता है ओके तो धीरे धीरे फिर उन्होंने अपने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए स्पेशली इंग्लैंड जर्मनी रसिया एंड अमेरिका इन्होंने ईरान इराक कुवैत सऊदी अरेबिया एंड बरेन कंट्री के अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया पर यह कंट्री भी थोड़ी समझदार थी एनी हाउ तो आज की हमारी जो लास्ट स्लाइड है उस पर आ जाते हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि अफ्रीका के कौन से कौन से कंट्रीज पे यूरोप के कौन से कंट्री रूल कर रहे थे ओके तो एज यू नो डच पीपल डच मीन्स हॉलैंड और नीदरलैंड कंट्री का नाम है फिफ्टीन सेंचुरी में ये लोग पहले साउथ अफ्रीका गए लेकिन फिर बाद में इस पर कंट्रोल बना लिया इंग्लैंड ने ओके एंड फ्रांस ने भी कंट्रोल बनाया एंड देन यहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है एंड सबसे अच्छी बात ब्रिटिशर्स के साथ क्या हो रही थी वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था और उनको आराम से अपनी कॉलोनीज कंट्रीज से रॉ मटेरियल सस्ते में मिल ही रहा था सो so, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज को अपने अंडर में किया ओके okay? इंग्लैंड uh, की कॉलोनीज इजिप्ट में थी सो so, उन्होंने इजिप्ट को कंट्रोल करके रखा था इन्होंने ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका को अपने कंट्रोल में करके रखा था नाउ फ्रांस कौन से कंट्री को रूल कर रहा था वेल टूनेशिया मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंसेस आप आज आप लोग घर पे काम करना वर्ल्ड मैप में अफ्रीका ओपन करना और आप लोग ढूंढना कि ये कंट्री कहाँ कहाँ पर है ओके एंड देन जर्मनी तो जर्मनी ने भी कुछ ईस्टर्न uh, और वेस्टर्न अफ्रीका को कैप्चर किया इटली ने रेड सी के आसपास के एरिया को कंट्रोल किया स्पेन एंड पोर्टुगल ने भी उनके आसपास के एरिया को कैप्चर किया अब ना एक होता है कि ये कंट्री अगर आपस में ही वेस्टर्न कंट्रीज लड़ने लग जाएंगी तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका एडवांटेज कोई दूसरा उठा जाए तो ये सारे कंट्री मीन्स एक टेबल पे इंग्लैंड फ्रांस इटली जर्मनी स्पेन इटली ये सारे टेबल पे बैठते हैं इन्होंने ओपन किया पूरा अफ्रीका है ना चलो इजिप्ट और साउथ अफ्रीका ये इंग्लैंड का अब कोई भी कंट्री यूरोप में से इस कंट्री में नहीं जाएगा सो so, इन्होंने क्या किया बेसिकली पूरा अफ्रीका ही बांट लिया ओके okay? एंड ये मीटिंग हुई थी कहाँ पर बर्लिन में ओके आई थिंक मे बी आई एम रॉन्ग बट इन लोगों ने इस तरह से uh, इसको पूरा डिवाइड कर लिया एंड uh, लेकिन ये लालच कहीं ना कहीं कम नहीं हो रहा था बढ़ता ही जा रहा था एंड ड्यू टू इट कॉम्पिटिशन हो रही थी एंड फाइनली वर्ल्ड वॉर हो गया अब वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ था Of course that we are going to cover in my next session thank you very much have a nice day and bye